怎么找都找不到，警卫说也没有，然后我们悬着的心终于死了。现在到博利尼亚诺阿马嘞，巴黎附近非常有名的一个港口。晚上我们会在港口坐船出海，真的超级期待。现在就是在小镇里逛一逛。There's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos. 这个小镇人真巨多，在这边夹缝中看这个海超美。下面很多人在游泳，我们一会儿也要下去游一游。然后我们晚上坐的船应该也会停在这附近，真的很值得哎。而且因为今天阳光很好，所以水被照得超级透亮。现在在波利尼亚诺马里这边这个小镇中心广场的一个餐厅吃饭，后面超美，很亮，因为今天很晒。现在我们马上就走到那个漂亮的海边了。看我这个放弃发型管理，就知道我要下海了。可以在船上看日落，大概这个行程是两个小时，一会还可以去跳海，超美的。刚刚水不要太冰。<笑>在吹海风。对啊，这边会很颠。是吗？再见，再离开。<笑>现在船开到了那个悬崖餐厅，从下面看也蛮漂亮。这餐厅 Henry 他们之前去过，说不是很好吃，但是是很美啦水，然后台下还有一个。现在我们刚才从海边回来，然后回去换了个舒适点的衣服来吃晚餐。然后这个餐厅是那种海景餐，但是现在黑掉。但还是可以，还是可以看到它的海很清澈。我们晚餐超级丰盛，刚才突然上了一个巨大盘的烤海鲜，真的分量很丰富。嗯，哈哈。这很嫩，快吃。刚到雅典，然后现在 check in 完到一家咖啡厅喝个东西，准备去吃晚餐。这咖啡厅是我爸朋友推荐的，然后他在海边非常漂亮。今天早上去港口找相机，怎么找都找不到，警卫说也没有，然后我们悬着的心终于死了。然后我们发现这个相机它并没有丢，其实是我们留在船上，最后船长就帮我们捡到，然后他可以寄给我们，我们就非常的开心，失而复得。We can spend the summer, the winter, and everything between. 
景全景超级美。非常一片，但是总之，反正也不建议住在这里了。对，因为我本来以为住在西周比较方便，但是雅典要住在海边，要住在南边的海岸线上。对，因为南边的海非常漂亮，而且非常多好吃的餐厅，对，那边环境比较好，相对治安比较好了，而且也比较干净，在那边感觉整个街道啊什么都比较新鲜。雅典主城就是非常的旧。就是你可能会觉得很失望，但是如果你去到南边的海岸线，就会觉得，对，不一样的雅典。然后这边就是主卧，但是现在不方便。嗯。然后这边就是次卧的厕所。那、嗯、这是一个非常小的房间，我天，好乱，好乱，别拍了。欢迎来到新的一天。今天我们睡得超饱，睡到自然醒。现在已经是两点半了，我们来吃午餐。这已经算下午茶了吧？今天行程比较随意一点。这个餐厅在我们住的附近，但是昨天希腊本地的那个朋友说，往南走的那些海岸线有很多漂亮的饭店，然后就自己的私人沙滩。所以我们得到了一个雅典的经验，就是千万不要住在市中心。<笑>因为我们现在就是在附近的一个餐厅吃饭，然后大家看背景也知道，就是没有昨天海边那么 fancy。我们本来以为希腊没什么好吃的，结果发现昨天那顿超级好吃。因为我们一直在吃意大利菜，然后就突然吃到希腊菜，发现其实真的蛮好吃的。好吃。它有点像那个，它狗里面那种猪肉，很香哎。外面就像烤箱一样，就我们来一个商场里面避暑。没想到雅典会这么这么热。刚才那个很漂亮的饭店楼顶的 bar 拒绝我跟 Henry 入场，因为我们穿短裤和拖鞋，不符合他们的 dress code， 所以我们就换到了附近的另一家 rooftop bar。然后这边也是可以看到卫城的那种。这次因为就待的时间很短，所以就先不去卫城了，就在这边看一下这个 view， 喝一个咖啡。希腊的咖啡还蛮好喝，昨天去的那一家海边的咖啡厅也超好喝。我发现希腊的这种卡布奇诺，他们的奶泡打到超级绵密，好像在喝奶油的那种感觉。这边就是这个 bar 的露台，因为现在很热，所以我们其实坐在里面，真的很漂亮。因为那边就是可以看到整个卫城的 view， 然后一会儿落日的话，应该会更美。给大家看一下，今天我们被拒绝入场的穿搭好了，还蛮有意思的。
我们不够 elegant， 我穿了一个这种小吊带，这个桑乐上的短裤，然后背了一个这样的腰包，配了一双拖鞋，都是我的错。然后就不能进去了。对。然后你展示一下你的流浪汉 look 吧。我今天就穿了一个背心跟短裤，然后皮拖鞋，而且我还带了衬衫。但是他说重点是短裤跟拖鞋，所以既然这么热，我没想到他的规定还这么严格。只能说大家如果要去的话，记得注意，不要跟我们犯一样的错。刚上完瑜伽课，我们来雅典上瑜伽课。这个老师是 Henry 爸爸的朋友，老师很漂亮。不一样的体验，我觉得还蛮好，蛮舒服，就感觉很拉伸。你像一个人一直坐着，你感觉肩颈都很紧。刚几几个动作，我觉得蛮放松。刚老师说你做的不错。如果大家在雅典，也可以来这边上课。今天又来昨天的那个海边咖啡厅吃饭。这个咖啡厅真的白天和晚上都很漂亮，因为它临海的。但今天真的太热了，就即使是晚上都超级热，这个风、空气都是热的。这家菜也是非常的好吃，也很推荐给大家，因为它 view 好，然后食物也非常好吃。之前拿不到太多雅典那种好玩的好吃的地方嘛，但是来了以后，因为有本地人带，所以真的就是超出预期的一个城市。我们这次时间很短，可能之后还可以再来，因为我们超级多地方都没有去。因为雅典它很大，然后它有很多不同的区域都可以去看一下。